我以后要变成他这样的人。那得看你本事有多大了。所以你到底是谁？你就是桑博，我们不是一路人。我一定会把你查清楚的。我告诉你一个你不知道的秘密，在他的字典里，没有“认输”这两个字。八年，你上哪儿去了，孩子？不会冤枉任何一个好人。好人坏人一念之差，为了取得他们的信任，向我开枪。知道我做了什么吗？我比世界上的任何一个人都要相信你。我爱的是你的现在，没有那么在乎你的过去。那我们在明天领证之前，我们先做一个自我介绍吧。哎呦，把这事儿给忘了。来，我叫唐鑫，嗯，今年二十五岁。我呢叫贝小帅，今年二十八，是四川人，父母死得早，家有爸妈。我都是一个人在外面独自闯荡，一家老老少少都有我一个人养着。然后一共谈过三次恋爱，恋爱呢谈过八，我现在存款有四万八千块钱，存款呢以前倒是有一些，但是呢，都给你刷礼物刷没了。家里还有一个姐姐和一个妹妹，无业，房子呢租的，跟我几个兄弟住一块车以前有一辆，后来赌博输了。跟你在一起以后，我也不赌博了。你看这酒店也不错，这么晚了咱们也别回去了，就在上面开一房间，我们俩努力努力，争取早一点有一个。你妹！喂！哎，套路啊，套路！服务员，买单小红，老邱，喂，喂，工哥，我好像看到小红了，在哪里？我不太确定。呃，一个长头发，但是长得实在是太像了。我在江南市的金碧辉煌，你要不要过来一趟
包留下，放下。你你你拿来！你放手！我们人就在这里，通知他们行动吧，团队。是啊，团队。通知他们行动吧。是啊，红龙这样下去会有危险的。再等等。你你你放手！拿来！放手！拿的。韩队来不及了，韩队，韩队，韩队，你你你，行动，是是是，等一等，队长，队长，队长，红龙呢？再等等，胡蓉汇报过，这很可能是梅杰对他的试探。我们贸然行动，等于前功尽弃。你给我倒杯水来。我们去，我们去，我们去。去拿的东西，我刚才碰到了两个小混混抢我的包，拼命往这跑，也不知道他们会不会追到这儿来。放心吧，他们绝对不会追过来的。嗯，看你这样子。哦，对了，你是不是很好奇这包里装的什么呀？我也很好奇，打开看看吧。
。对，就是一堆破报纸。恭喜你啊，考试过关了，从今以后可以跟着我好好干了。是诺梅姐，我这是算完成任务了。这张卡上有十万块钱，拿回去吧，替你父亲还赌债。对了，密码是你的生日，你别客气。你今后只要认真听话、认真做事，你拿的钱会比这多得多得多。但是如果你在外面讲一些金碧辉煌的事情，或者做一些不利于金碧辉煌的事，那我们也会不客气的。啊！谢谢梅姐，我保证乖乖听话、认真做事、严守秘密。我相信我这个人不会看错人，你今天没有让我失望。小飞啊，带他去把伤口处理一下啊！你今天也累得够呛了，早点回去休息吧。把这些破报纸也帮我带出去。嗯，不是，光哥来了，车牌号，我没看清楚，从哪里出来的？当然是从大堂出来的。啊，不是，光哥你进去干嘛？我跟你说他已经走了，我亲眼看着他走的，我站门口站了半天，他从来就没进来过。啊，我没我我能不认识他？你不用找了，里面没有他。他总会回来的。他回来干嘛啊？如果他回来的话，那我们肯定就找着了呀。我们现在不是什么都没看见吗？光哥啊，你听我呀。哎，我在这等着。行，那我陪你等。哎。看到了，你带着我送你的八甲，肯定是的。我们有十三天没见面了。那天在游乐场，我发了疯的去找你
原来失去一个人是这样的滋味，我现在才懂。然后我去了公安局，等了你三天三夜。韩静跟我说：“你不爱我了，你走了。”我说：“不信，不是，我决定你是爱我的。”你想我吗？我知道，我知道，我们是两个世界的人。你的世界是充满危险的。我的世界只有你，唯一的你，答应我，无论你面对什么样的困难。做我女朋友吗？好吧。你是我最大的幸运。浮生三千，无爱有三。日月与星，日为朝，月为暮，情为朝朝暮暮。什么意思？告诉你，记住。
不是因为你特别需要保护，而是我们真心想保护你。刘总，啊，干什么呢？保护你。从我第一次看到你的时候，我对你确实那么熟悉，那么的信任。虽然我不知道我那八年究竟做了什么事情，但我希望接下来的所有八年，你都会陪着我。你是我的，我是你的，在每一个刮风下雨的夜晚，都有我在你身边为你撑伞。牵着手，看我们生命里的每一次日出，每一次日落。关关，我想了一想啊，我觉得我见的那个一定不是小红，我都见了两次了，我确定。不是小红，是，不是他，这就对了。我们的小红现在正在干嘛呀？啊，我们的小红现在正在国外呢，阳光、沙滩、比基尼，晒着太阳，陪着信。到时候啊，晒得跟你一样黑，你们俩成一对儿，多配啊，是不是啊？哈哈。阿瑟呢？店里啊。郭大爷呢？也在店里，叫他们一起过来吃顿饭吧。你真的要去啊？关关，你有没有想过，胡蓉为什么要不辞而别？为什么要隐姓埋名？说明那地方肯定非常的危险，他在执行一项非常危险的任务。他为什么不告诉你？是不想让你卷入当中去，他怕你有任何的危险，他是爱你的。理智一点吧。等他执行完这项任务，他一定会回来找你的。再说了，关关，你要是去了，有个三长两短，我们兄弟几个怎么办？郭大爷怎么办？卓丽呢？卓丽什么时候出来？快了吧？啊，记得去接他。阿瑟，发觉他最近心情不大好，盯着他，他这里有点问题。郭大爷呢，他老人家缺什么，你就帮他买什么，经常去看看他。去吧，找他们过来吃饭。广哥，注意安全，不要告诉他们我的打算。喂，菲菲，什么？烧烤摊的小子找你了？你先别着急，爸爸来想办法。就这样。韩静，烧烤摊的小子去找菲菲了。小王，今儿来的真早啊！急来了，大爷啊！哎，哎，大爷，大爷，我来吧。哎，其实你这表现还不错啊。
给垫上这俩砖头。哎，来，哎，好，这个我来就行了。哎，哎呦，慢点，慢点。哎，今天呀，你还不错，算是按时上班。怎么就你一人来了？光子呢？啊，光哥睡觉呢，让他多睡会儿。今天是礼拜六，客人多，咱们人手少，把他叫来。不是大爷，光哥他不在，不在，那个去外地了。最近他不是心情不好吗？就想着到外地去散散心、走走，也许回来以后就没事了。嘿，这出远门也不跟我说一声，真是。不过你说的也对，大夫也说过，让他出去旅游旅游，心情好，有助于恢复记忆。对对对，那个反正离得也不远，那个大爷您要是有什么事儿的话，您就给他打电话。嗯嗯，那个您先忙着，那我上厨房了。啊、好啊。韩队长，这么早啊？吃串呢？没想到你还有这样的习惯，一大早就喜欢吃烤串啊？啊，刘子光呢？光哥他不在。真不在啊？真不在。我进去问问郭大爷。<笑>你问谁都没用，光哥他去外地了，去旅游、散心，呃，看一看名胜古迹，说不定还能碰到那些志同道合的好朋友，能成为将来的女朋友都说不定，两全其美。我问你，他是不是去找胡蓉了？这胡警官不是在国外培训吗？不吃点串再走啊！哎、你的上班时间呢？是早上八点到下午四点。这片区域呢，就是我们金碧辉煌的电梯区，呃，这个梯的客流量比较大，人比较多。这部呢是我们的贵宾梯，这部梯呢只有我们这儿的贵宾才能乘坐。那么，对面这栋是附属楼，呃，附属楼的主要功能。
为什么要过来？为什么不留在江北？只准你来当服务员，我不可以来当保安吗？就算我不是老板，我也可以以我正式的身份让你离开这里。你一定要让我走？一定。不管我在你心里头是什么人，但你在我心里面是一辈子要保护的人。轮廓在心口，那些刺痛都化为乌有。What kind of man I should present to you? How can I get rid of trouble with you? 眼泪不肯走，骄傲却逗留。和过去说分手，是不回头。这些都是万卡从 M 国和中国警方的秘密档案里查到的，消息千真万确。刘子光枪杀的那个酒吧老板，居然是他爱上的那个女警察的亲生父亲。这个消息我看足够劲爆了。如果刘子光要是知道了这个真相，他会怎么想？那个女警察要是也知道这个真相之后，她又会怎么想呢？有趣，命运啊，在捉弄她。刘子光如果今天没失忆，那他这盘棋就下得太高了。既做到了把自己曾经的经历瞒天过海，又把今天的自己套上了一个英雄的光环。我真的小看了这个刘子光了。那他这个失忆到底是真的还是装的？这个问题只能他自己来回答了。但不管怎么样，到今天为止，他还没有伤到我。反过来还帮我除掉了想伤我的侯四海，你不是打听到刘子光去了金碧辉煌吗？下一个倒霉的，该是丽萨和梅姐了。二位局长，发生了一个紧急状况。刘子光也去了金碧辉煌。他去干什么？他去那里应聘，现在是金碧辉煌的保安。刘子光知道胡蓉在金碧辉煌执行任务。我想他应该知道胡蓉去执行特殊任务，要不然也不会去应聘他保安。他想保护胡蓉，这是个坏消息。刘子光没有经过过咱们的专业训练，关键是，他还掺杂着对胡蓉的私人感情。胡蓉很可能因为他的一言半语，不经意的举动，就暴露身份。到时候不要说任务失败，就连胡蓉性命都岌岌可危。不管用什么办法，必须让刘子光离开金碧辉煌，不能干扰胡蓉影响我们的行动。是。说你到底行不行啊？都搞了这么半天了，这么点事都搞不定，你脑子是不是吸毒给吸傻了
。梅姐，您别着急，你再给我点时间，马上就好了。马上，马上，都是个马上啊！哎呦！嗯嗯，怎么回事？怎么回事？怎么回事？这是怎么黑屏了？死机了！死！哎呦，我说你行不行啊？你简直就是废物点心啊！没帮成正忙，反而帮倒忙，你……哎呦！我现在就重启，马上就好啊！你让我走吧！哎呀，你真是气死我了！你要是继续这么操作，我估计永远都弄不好。微微，你说我这个计算机达人操作有问题？你要不懂，你别在这装懂啊！我玩这些的时候，估计你还看动画片呢。哎呦，听你这口气，你是 IT 精英啊，还是骇客一员啊？啊？不是梅姐。我之前在职院学的就是计算机，后来家里欠钱，我就辍学了。哦，是这样。好了，这儿没你事了，你先出去吧，啊。好。喂，喂，刘子光，你必须撤离禁闭会皇。今天晚上十点，你出来一趟，我有话要跟你说。今天我要加班，没空。我告诉你，这件事事关重大，请你务必出来一下，地址我会发给你。我跟你说，我既然选择这条路，就不会回头。再见。喂，喂喂，梅姐。好的，我马上过去。Oh. 
时光。